Човешката библиотека е една читателска мрежа, която мини са не мини, а вземат нали, бесовете и издава книги. От известно време установихме, че е по-лесно, по-бързо и по-безболезнено да правим книгите са електронни. И всъщност до момента сме направили 7 от заглавията си електронни, което за нашата продукция от 3 книги на година също се над половината от всичко, което някога сме издавали. А, интересно е да погледнем как изглежда хартияната книга така, хиляда страници, един килограм тежка и как изглежда същата книга на един читец, който е, може би, два пъти по-лек и съдържа, може би, още 5000 такива книги или поне има вместимост да ги направи. А, има доста тънкости на това да се превърне една хартияна книга в електронна. Това не е просто да вземем PDF-а и да го а, така, да готово сложим, а, за да бъде удобна за ползване на четец или дори на компютърен екран. А, трябва да се а, променят а, параметрите на файла. Доста техническа работа има. А, но пък плюсовете са големи. Сега Предполагам, че всички хора, които се интересуват от четене, са достатъчно наясно, няма да ги изборявам. А, само искам да кажа, че а, до тук правим електронни книги от тези, които вече сме издавали на хартия. Следващите ни заглавия ще бъдат само електронни на първо време. Много възможно е а, да не издаваме въобще хартияни тиражи. Нали? Съображенията са най-различни, но. Ми е много интересно, че когато питахме собствените читатели при едно изследване, искате ли за следващата книга на Николай Телалов да издадем и хартиен вариант, очаквах поне дистина човека да кажат да, искаме. Нали, все пак голяма част от библиофилите са хора, които искат да пипнат. Нито един от стотината човека, които са си поръчали книгата, не е поискал хартиена. За мен това беше изненада. Явно промяната на менталитета става по-бързо, отколкото предполагаме и самите издаващи хора. В този смисъл каня всички колеги, които сериозно се занимават с издаване, да бъдат малко по-сериозни и да на... снабдяват с електронни книги. Аз самия не си купувам хартиени книги от половин година вече. Редовно изпадам в ситуации, в които казвам на мой любим автор Много ми харесва новата ти книга, искам да си я купя електронна и той седи и ме гледа като тележелезница. А, смятам, че а, в момента само от издателите зависи кога ще са... Електронните книги ще изпреварят хартияните по а, разпространение. А вече и от нас читателите зависи кога ще ги изпреварят като продажби. При нас схемата е доброволно плащане. Ние пускаме файловете за свободно сваляне, който иска си ги плаща. Интересно е, че над 50% от читателите си плащат, така че също читателя не е крадец. Той знае, че труда на автора, ако няма някакво възнаграждение, в момент просто спира. А, и а, сме надеждени. Да, всъщност читателите си плащат колкото решат. Да. Съотношението между това, което те решават накрая, че струва книгата и това, което вие сте преценили, че трябва да се сложи на корична цена на хартиено издание, как върви? А, значи електронната книга, като се махнат разходите, избегнати от хартияната, реално струва една трета съответната хартияна книга. А ако това нещо е 18 лево, на препоръчителната цена електронната е 6. А... Ако а, е 10 лева, е 3, да кажем. А, така че всъщност нашите очаквания са много ниски. И обикновено читателите не изненадват. Те казват, ми аз искам да ви пратя 5 лева, а не 3 лева. Или един приятел, в смисъл не, един непознат фен на Телалов беше казал, ми аз искам да то автор да му купувам за по 20 долара книги. Нали, така че а, а, мисля, че тази схема има и допълнителен насърчаващ елемент. Давайки свобода на човек, ти го караш той да помисли малко. 
И почвайки да мисли, той почва да се сеща, нали, че тук има много труд, този труд за момента все още не е достатъчно оценяван, пък аз имам средства, защо да не взема да ги, да ги дам. И много често, с да, е приятно. 